Buenas tardes y bienvenidos a este seminario online organizado por la Asociación Española de Amiloidosis, Amilo, en colaboración con Myeloma Patients Europe, MPI. Eh, mi nombre es Ana Vallejo y yo seré la persona que modere este seminario online hoy titulado Amiloidosis AL, qué es y cómo se trata, eh, y que correrá a cargo de la doctora Isabel Kilsnick, médico especialista en hematología y hemoterapia del Servicio de Hematología en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En nombre de Amilo y también en nombre de MPI, eh, doctora, muchas gracias por, por estar hoy aquí, por dar esta charla y por enseñar un poquito más de lo, lo que es la amiloidosis ALE y sobre todo cómo se trata. Eh, antes de comenzar con el, con el seminario online, me gustaría explicar brevemente la estructura que va a tener y la forma en la que podéis hacer preguntas al final de, del seminario. Eh, la doctora dará un, una charla de unos 40-45 minutos y luego después tendremos un turno de preguntas de unos 15-20 minutos para que podáis preguntar todas aquellas dudas que tengáis acerca de la presentación o, o acerca de los tratamientos de la amiloidosis ALE. Eh, hay dos maneras de, de hacer preguntas. La primera es usar el micrófono, como estoy haciendo yo en este momento. Para ello solamente tendréis que hacer clic en el icono de la mano que veréis en el, en el panel de en vuestra pantalla del ordenador. Eh, hacéis clic en, esa, en ese icono de la mano eh, y yo os daré paso para que podáis hacer la pregunta a la doctora. Eh, la otra manera, si no queréis usar el micrófono, es eh, en el panel de preguntas que encontraréis eh, también en, vuestra, en las pantallas de vuestros ordenadores, escribir la pregunta por escrito. Yo recibiré esas preguntas y se las leeré a la doctora para que ya pueda contestarlas. Um... Podéis hacer, sobre todo las preguntas por escrito, podéis hacerlas durante todo el seminario, mientras la doctora habla, las, las preguntas a viva voz, en micrófono, sí que las haremos al final para no interrumpir la, la presentación. Eh, y antes de empezar, eh, me gustaría darle paso a Mari Carmen Nadal, a la presidenta de Amilo, eh, que quería también eh, dar las gracias a la doctora antes de, de comenzar el seminario. Mari Carmen, cuando quieras. Y por vuestra asistencia y, y bueno, ya lo ha dicho. ¿Sí? Mari Carmen, ¿Sí? te, te ¿Sí? habíamos perdido. Ah, perdón. Bueno, vale. eh, deciros que muchas gracias a todos por, por vuestra asistencia y tú ya lo has dicho todo, darle las gracias a la doctora Crisney y siempre a, a MPI por vuestra estupenda cooperación con nosotros. Y, y por supuesto a todos los asistentes conectados. Eh, para dar voz a los, a los enfermos de amiloidosis AL en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Y, y ahora le damos paso a la doctora Kirchner. Doctora, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por esta asistencia virtual. Siempre es más agradable ver a la gente, pero en estas épocas es una ventaja poder disponer de esta tecnología. No voy a extenderme durante 45 minutos. Por experiencia sé que a la gente le gusta que le ilustren en el tema, pero también poder hacer preguntas. Espero no ser demasiado tediosa y tener tiempo y que tengáis ganas de preguntar lo que necesitéis. Así que, bienvenidos. Este es el esquema de la charla. Voy a hablar en general de la amiloidosis, cuántos tipos hay, por qué se produce la amiloidosis AL, de qué se quejan los pacientes, cuántos pacientes hemos visto en Puerta de Hierro, cómo son estos pacientes, por, por qué vienen, de dónde vienen. ¿Qué pruebas hay que hacerles a los pacientes? ¿Cómo se diagnostica la amiloidosis? Y para terminar, ¿cómo se trata a grosso modo la amiloidosis? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la amiloidosis? Pues es muy fácil. La amiloidosis es simplemente depósito de sustancia amiloide en cualquier órgano o tejido. ¿Y cómo se ve esto? Pues en biopsias, al microscopio. Esto requiere una biopsia y esta biopsia la tiene que mirar un patólogo al microscopio. No hay otra manera de diagnosticar la amiloidosis. El diagnóstico se puede hacer de sospecha, pero el diagnóstico de amiloidosis y sobre todo la AL requiere una biopsia. La sustancia amiloide en general se produce siempre porque se depositan proteínas anormales. ¿Cuántos tipos de amiloidosis hay? Muchos aproximadamente andan por los 100, hay unos tipos más frecuentes que otros, y cada tipo tiene distintas manifestaciones clínicas, distinto origen y distinto tratamiento. Pero básicamente hay dos tipos fundamentalmente de amiloidosis, más del 90% de los casos de amiloidosis son o tipo AL, que es lo que llamamos amiloidosis de cadena ligera, o tipo ATTR. ¿Qué diferencia hay entre estas dos entidades. Bien, la proteína que se deposita es completamente distinta. 
en la amiloidosis AL se depositan fragmentos cachitos de inmunoglobulinas, que son unas proteínas que tenemos circulando en el suero. Y estos cachitos se llaman cadenas ligeras libres. Esta amiloidosis afecta al corazón, sobre todo, pero puede afectar a cualquier otro órgano. Si en lugar de cachitos de inmunoglobulina se deposita en los tejidos transtiretina, tenemos la amiloidosis ATTR. ¿eh? Hay una forma que no es hereditaria, es lo que se conoce como amiloidosis ATTR senil, y hay una forma familiar o hereditaria. Este tipo de amiloidosis afecta al corazón, al sistema nervioso periférico y a otros muchos órganos. Básicamente, como pone al principio de la diapositiva, más del 90% de los enfermos diagnosticados de amiloidosis van a tener uno de estos dos tipos. Es muy importante diferenciar entre amiloidosis AL y amiloidosis por ATTR. Son los dos tipos más frecuentes, pero tienen una clínica parecida pero el pronóstico y el tratamiento no tienen nada que ver. La analítica a veces no ayuda. Los enfermos pueden presentar la misma clínica. ¿Y cómo se hace este diagnóstico entre un tipo y otro? En la biopsia. Otra vez, diferenciar entre un tipo de amiloidosis y otra requiere una biopsia. Y esta biopsia la tiene que ver un patólogo. Esto no es un análisis de la sangre. Y repito, es fundamental diferenciar entre estos dos tipos. No se puede asumir que un enfermo tiene un tipo u otro sin revisar la biopsia. ¿Qué médico trata a los pacientes con amiloidosis? Pues depende del tipo. De la amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras nos encargamos los hematólogos. Ala, necesitamos la ayuda de cardiólogos, nefrólogos, de muchos especialistas. Las amiloidosis por depósito de TTR las tratan los cardiólogos, neurólogos, internistas, etc. O sea que esto no es una única enfermedad con un único médico. Bien, ¿qué es lo más importante de la amiloidosis AL? <coughs> que es una enfermedad, como he dicho antes, en la que se depositan cachitos de cadenas ligeras de inmunoglobulinas que forman amiloide. Es muy rara, pero es la que tiene el peor pronóstico de todas las amiloidosis. Una cosa muy importante, todas las amiloidosis AL se, se producen porque hay una neoplasia hematológica, que es la causa de que se depositen, se fabriquen y se depositen estas inmunoglobulinas. Por eso somos los hematólogos los que tratamos a estos enfermos. Y para el diagnóstico, no me cansaré de decirlo, hay que tener una biopsia de cualquier tejido que demuestre amiloide y que esta biopsia demuestre la presencia de amiloide. ¿Cómo se produce la amiloidosis AL? Pues mirad, aquí en este lado tenemos una célula plasmática, que son células que tenemos todos, los, todos en la médula ósea y que fabrican defensas, pero esta, esta célula puede enfermar y entonces en lugar de fabricar defensas normales, fabrican inmunoglobulinas anormales. Y estas inmunoglobulinas se depositan en los tejidos en forma de amiloide. Y este depósito puede producirse en el corazón, en los riñones, en el sistema nervioso periférico, en todo el aparato digestivo, lengua, hígado, intestino, en la piel, en cualquier otro sitio. Pero la base es una célula anormal de la médula ósea que fabrica una inmunoglobulina. ¿De qué se quejan los enfermos? Pues depende. El, que, el enfermo que tiene afectación cardíaca, que es la mayor parte de ellos, se quejan de cansancio porque el corazón no puede bombear sangre. Se quejan de edemas porque el líquido se queda en los tobillos. Las paredes del corazón están rígidas y los enfermos pueden tener arritmias o trombos. Se puede orinar un exceso de proteínas y los riñones se estropean y los enfermos se, hincha, se le hinchan los pies por esto. La afectación del intestino provoca que el intestino esté rígido, la comida no se absorbe, los enfermos pueden tener diarrea, dolor, no pasa la comida. La lengua puede estar agrandada. La afectación del sistema nervioso periférico, ¿eh? que, es, que son los nervios que son responsables de la motilidad y de la sensación, pues puede producir dolor, falta de sensibilidad y dificultad para andar. Y por último, si tenemos afectación de la piel, los enfermos tendrán hematomas o bultos. Digamos que esto es el conjunto de síntomas más frecuentes. 
pero el amiloide se puede depositar y puede estropear casi cualquier órgano. ¿Qué enfermos, ¿Cuántos enfermos hemos visto? ¿Cuántos enfermos estamos tratando? Bueno, pues desde 2005 hemos tratado más de 100 enfermos. La mayor parte de los enfermos diagnosticados de amiloidosis AL en nuestro centro, en el Hospital Puerta de Hierro, tienen una edad mediana, pero hemos tenido enfermos de treinta y tantos años y enfermos de ochenta y tantos. Y una cosa muy importante, los enfermos se tarda una media de seis meses en diagnosticarlos, se tarda en diagnosticar a los enfermos. También tenemos otros enfermos que vienen ocasionalmente al centro, no los controlamos eh, todo el tiempo y también nos envían eh, biopsias para revisar. La mayor parte de nuestros enfermos vienen de la Comunidad de Madrid, pero también de las comunidades adyacentes, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y la mayor parte de los enfermos, como veis en el gráfico de aquí abajo, nos lo envía un cardiólogo, aunque también a veces nefrólogos o medicina interna, pero sobre todo los servicios de cardiología son los responsables de enviar a la mayor parte de los enfermos. ¿Y de qué se quejan estos 100 pacientes? Pues la mayor parte de los enfermos se quejan de cosas causadas porque el corazón no, fun no funciona, disnea, los pies hinchados, mal estado general, pero también pueden tener proteínas en la orina, los enfermos se pueden quejar de diarrea, dolor, etc. Esto es por qué vienen la primera vez. Repito, la mayor parte de los enfermos son diagnosticados por un cardiólogo y la mayor parte de los enfermos se quejan de clínica relacionada con la afectación del corazón. ¿Cómo se diagnostica la amiloidosis? ¿Qué pruebas hay que hacer? Pues primero hay que sospecharla. Los cardiólogos sospechan amiloidosis cuando encuentran ecocardiogramas anormales en pacientes con fatiga. Los hematólogos cuando vemos determinadas alteraciones. Los nefrólogos pueden sospechar una amiloidosis cuando ven demasiada proteína en la orina. Pero vuelvo otra vez a repetir lo mismo. Para confirmar estos diagnósticos que pueden hacer muchos especialistas, necesitamos una biopsia. Y por último, pues hay que ver la afectación de órganos. ¿Qué analíticas y qué pruebas hacemos? Pues analíticas básicas de sangre y orina, normales, hay que medir proteínas. En todos los enfermos, como estas células plasmáticas, que son la causa del problema, están en la médula ósea, pues hacemos biopsias de médula ósea. ¿eh? También necesitamos biopsias de cualquier órgano, como he dicho antes, para demostrar que hay amiloidosis. Siempre hay que estudiar el corazón. La mayor parte de los enfermos con amiloidosis, se quejen o no, tienen afectación del corazón. Y muy importante, y como he dicho antes, hay que diferenciar claramente si estamos ante un enfermo que tiene una amiloidosis AL o una amiloidosis por depósito de TPA. ¿Qué pronóstico tienen los enfermos de amiloidosis AL? Depende de la afectación cardíaca. Varía entre pocos meses a muchos años. Sin embargo, hay pacientes que tienen, cuando les vemos la primera vez, tienen, si calculamos el pronóstico, un pronóstico malo porque tienen una afectación cardíaca severa, pero luego cada vez tenemos más claro que el pronóstico mejora mucho si la enfermedad hematológica se controla rápido. Es decir, si las cadenas ligeras libres, que es el marcador de esta enfermedad, baja rápido y pronto. ¿eh? Esto es lo mismo que si hablamos de qué esperanza de vida tiene un niño africano. Poca, pero si este niño africano de un pueblo pequeño y pobre de África nos lo llevamos a Europa, mejorará su esperanza de vida. Si este enfermo con una afectación cardíaca severa responde bien al tratamiento, su pronóstico puede mejorar. El pronóstico no es invariable. Y por fin, ¿cómo se trata la amiloidosis AL? Bien, la amiloidosis AL no es un tratamiento único. Los enfermos con amiloidosis AL suelen estar malitos a diversos niveles. Necesitamos tratamiento de soporte sintomático, es decir, el enfermo necesita apoyo de nutrición, necesita un cardiólogo, puede necesitar un nefrólogo. Necesitamos tratar la neoplasia que da origen a la amiloidosis. Como he dicho al principio, la amiloidosis AL se produce porque hay un cáncer de la sangre y esto es lo que podemos tratar. Y luego, para terminar, aunque esto es el futuro, deberíamos poder quitar el amiloide. Lo que hacemos ahora es procurar que el enfermo esté bien. Y número dos, tratar la enfermedad de la sangre. 
pero es posible que en un futuro no muy lejano podamos quitar el amiloide. Bien, evidentemente, como he comentado, es muy importante tanto o más que el tratamiento de la sangre, el tratamiento de soporte. Los enfermos necesitan, por la afectación cardíaca, <coughs> diuréticos, anticoagulación. Hay un 20% de los enfermos pueden requerir un marcapasos. Hay que restringir a veces la sal y el agua. Necesitamos en los casos que el enfermo tiene afectación del riñón, controlar la tensión, vigilar los diuréticos y hay enfermos que pueden requerir hemodiálisis. Y otras cosas, hay otra, la afectación gastrointestinal puede requerir analgesia, fármacos antidiarrea, soporte del servicio de nutrición y evidentemente la afectación del sistema nervioso periférico puede requerir analgesia, ayudas físicas, <coughs> tratamiento rehabilitador. O sea, el tratamiento de soporte y de los síntomas es tan importante como el tratamiento de la amiloidosis AL. ¿Y cómo se trata el, la enfermedad hematológica? Pues utilizando exactamente los mismos fármacos que se utilizan en una enfermedad que se llama mieloma, en la que también enferman las células plasmáticas pero no les da por producir amiloide. ¿Cómo funciona esto? Esto es el esquema de antes. Tenemos una célula plasmática normal que fabrica inmunoglobulina normal y esta se deposita en los tejidos. Hoy por hoy lo único que podemos hacer es intentar eliminar estas células plasmáticas. Y eso lo hacemos con un montón de fármacos que eh, los, los enfermos que me estáis escuchando os sonarán los nombres que los combinamos. Hay muchos fármacos muy útiles en amiloidosis. Tenemos corticoides, tenemos la quimioterapia oral de toda la vida, tenemos los inhibidores del proteasoma, todos los eh, eh, fármacos que acaban en MIF. Hay nuevos fármacos que pueden ser útiles y tenemos un anticuerpo. Estos fármacos tienen ventajas e inconvenientes. Unos son fáciles de manejar, otros son orales, hay otros que son siempre pinchados y Luego cada uno tiene su problema, bajan las defensas, o sea, estos no son fármacos eh, fáciles de manejar y hay que valorar en cada caso qué fármaco utilizamos para cada enfermo. Eh, es, eh, está fuera, no, no pretendo dar un repaso exhaustivo de todos los fármacos que se pueden utilizar en la amiloidosis porque esto sería el cuento de nunca acabar, pero que sepáis que hay muchos, no hay un, un único tratamiento para la amiloidosis. ¿Y cómo usamos estos fármacos? Pues muy bien, en combinaciones. Generalmente no usamos nunca un fármaco, combinamos dos o tres. ¿Y qué utilizamos para decidir? La edad, el estado general, la afectación orgánica. Si un enfermo vomita, no le podemos poner pastillas. Si un enfermo tiene el azúcar alto, habrá que utilizar dosis bajas de corticoides. Cada paciente puede necesitar una combinación distinta. No hay un único tratamiento para los enfermos con amiloidosis AL. Y hay que ajustarse además a la normativa legal española y de cada comunidad. Yo no puedo usar en dentro del sistema sanitario español los fármacos que a mí me parezca. Tiene que ser fármacos aprobados. Y en algunas comunidades, algunos fármacos requieren informes especiales. O sea que a veces no es que queramos, es que nos tenemos que ajustar a la normativa legal. Bien, eh, no voy a entrar más en el tratamiento eh, eh, con eh, antitumoral de la amiloidosis AL porque es muy complejo. ¿eh? Si necesitáis preguntar algo, pues para eso está el turno de palabra. Y el segundo aspecto, o digamos la segunda manera, aunque es complementaria de tratar la amiloidosis, es utilizar quimioterapia a dosis altas. Esto es un tratamiento complementario. Se puede hacer un tratamiento primero con dosis bajas y luego utilizar un tratamiento a dosis alta. ¿Qué ventajas tiene el trasplante autólogo? Que no es más que una quimioterapia a dosis altas, que es muy efectivo y que produce respuestas largas. Pero hay pacientes que no responden y solo podemos dar quimioterapia a dosis altas a pacientes jóvenes que estén en buen estado general. Y esto generalmente es menos de un 20% de todos los enfermos que vemos con amiloidosis. ¿Podemos quitar el amiloide? Bueno, todavía no. Es la tercera parte del tratamiento, pero hay estudios en marcha con fármacos que pueden ser útiles. Hasta ahora, como he comentado, lo único que podemos hacer es eliminar las células plasmáticas con todos los fármacos que os he comentado. 
sería bueno si tuviéramos una goma de borrar el amiloide, un fármaco que nos permitiera quitar el amiloide de los tejidos, igual que quitamos las manchas de las telas. Pero hoy por hoy todavía no hay nada claro a este respecto. ¿Hay fármacos antiamiloidosis? Sí, los hay. Estos no son fármacos dirigidos contra las células anormales de la, de la médula ósea. Estos son fármacos contra la amiloidosis. Tienen unos nombres muy peregrinos, veremos a ver con qué nombre le ponen luego. Hay dos fármacos en desarrollo, son anticuerpos monoclonales, es decir, un fármaco dirigido contra la amiloidosis. ¿eh? Y de momento hay dos en desarrollo. Los resultados son preliminares, pero podemos tener novedades en un futuro no muy lejano. Y muchos de los que tenéis una amiloidosis y me estáis escuchando, a muchos enfermos le damos doxiciclina, que es un antibiótico. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque puede ayudar a eliminar el amiloide. Pero bueno, faltan resultados. Como es barato, pues lo damos y si vale para algo, fenomenal. Habrá ensayos futuros. Hay ensayos pendientes de resultados con estos dos fármacos y con la doxiciclina. Pero hoy por hoy el tema de eliminar el amiloide está todavía muy en mantillas. ¿Qué novedades tenemos? Pues muy, lo más importante, el pronóstico está mejorando, lo dice todo el mundo, no tiene nada que ver el pronóstico de una amiloidosis que se diagnostica ahora de una amiloidosis hace 15 años. En los enfermos jóvenes y en no tan jóvenes dan muy buenos resultados los tratamientos con combinaciones de borcezomib, que es un fármaco que os sonará a todos los enfermos que me están escuchando, seguido de trasplante. Pero también los resultados con combinaciones de bortezomib en enfermos que no se puedan trasplantar dan muy buenos resultados. Hay nuevos fármacos antimieloma, el daratumumab, el ixazomib, que podemos empezar a usar ya y con resultados buenos y poca toxicidad. Y todos los centros, esto es lo más importante, quizá la, la novedad más importante de los dos últimos años. Lo importante que es que la enfermedad hematológica mejore rápido y mejore mucho. Como he dicho antes, esto es un condicionante de pronóstico. ¿eh? Y un enfermo puede tener una afectación cardíaca muy severa y un pronóstico muy malo. Pero si la enfermedad responde muy bien, el pronóstico del enfermo va a mejorar. ¿eh? Y bueno, para terminar, aunque esto ya digo que es el futuro... Hay resultados prometedores con dos fármacos antiamilidosis, estos dos que os he puesto antes, el Virtamimab y el CAEL. Esta, esta diapositiva que os valga para animaros, hay novedades, hay mejoría en el pronóstico y esperemos poder disponer de fármacos antiamilidosis en un futuro no muy lejano. Un par de cosas que quiero comentar respecto a nuestro Sistema Nacional de Salud, que es un Sistema Nacional de Salud magnífico. La asistencia sanitaria está regulada por distintas consejerías de sanidad. Se puede elegir hospital dentro de una comunidad autónoma, casi siempre, pero no se puede elegir hospital a nivel nacional. Por eso, los enfermos que quieran una segunda opinión en otra comunidad autónoma eh, deben solicitarlo por vía oficial. Nosotros, en centros que recibimos enfermos de otras comunidades, no podemos hacer nada desde el punto de vista personal. No es una decisión nuestra. Es una decisión de las consejerías. Un, un médico puede consultar. Si a mí me consulta un colega, yo siempre le voy a responder. Pero la manera de que yo pueda atender o por lo menos emitir una segunda opinión es lo que se denomina a nivel burocrático una canalización. Como ya he dicho antes, la prescripción se debe ajustar a las condiciones legales de autorización de fármacos. Yo no puedo poner los fármacos que a mí me parezca. Y, hombre, la ventaja que tenemos en Puerta de Hierro, pues que tenemos una excelente colaboración de la dirección, de la administración y entre hematología, cardiología, nefrología. Pero, repito, estamos en un sistema nacional de salud con una normativa que tenemos que respetar. Y, bueno, pues esto es todo. Eh, somos una unidad de amiloidosis eh, eh, no formal, pero eh, eh, re, eh, que la formamos, valga la redundancia, eh, médicos de muchos servicios, que nos echamos una mano los unos a los otros cuando lo necesitamos. No tenemos un despacho que ponga unidad de amiloidosis, pero sabemos que si necesitamos un nefrólogo recurrimos a uno o que si necesitamos a un radiólogo. Y por supuesto, evidentemente, el, el grueso del trabajo lo hacemos hematólogos y cardiólogos. 
Y esto es todo. Muchas gracias. No quería extenderme mucho porque creo que lo más importante es que vosotros preguntéis. Así que a vuestra disposición.